Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi. Dan di video kali ini, saya mau nge-review satu HP Samsung yang waktu itu sempat saya bikin unboxingnya. Yaitu adalah Samsung A13. Nah, ini HP-nya udah saya pakai selama 2-4 mingguan ya. Eh, nggak sama sih, 3 mingguan lah. Nah, 3 minggu setelah saya pakai, saat ini saya akan cerita ke kalian apakah HP ini worth it atau enggak. Cuman disclaimer dulu, kalau HP ini adalah pemberian Samsung, mereka ngirimin saya HP ini, tapi nggak membayar saya untuk bikin video reviewnya. Jadi saya pastikan video review ini 100% jujur dari saya. Oke? Okay? So, tanpa berlama-lama lagi, let's go! Seperti biasa, di channel ini saya nggak terlalu bahas ya soal spesifikasi dari barang yang saya review, melainkan lebih ke pengalaman penggunaan sehari-hari. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang lagi pengen mengetahui speknya doang, bisa langsung aja tutup video ini dan googling aja, karena itu akan menghemat waktu teman-teman. Oke, jadi ini adalah Samsung A13, HP yang baru aja dirilis Samsung di awal tahun 2022, dengan harga sekitar 2,5 jutaan. Nah, dengan harga yang cukup terjangkau menurut saya, ya kita harus tetap set ekspektasi kita sesuai dengan harganya ya. Jangan sampai kita itu mengekspektasikan sesuatu yang wah dari HP yang ya harganya cukup terjangkau buat kalayak ramai. Salah satu hal yang harus disesuaikan ekspektasinya adalah dari desain HP ini. Samsung A13 pakai material plastik di bodi belakangnya yang memang wajar untuk HP sekelasnya. Selama pemakaian, jujur saya nggak ada komplain ya dengan desainnya. Malahan saya bersyukur nih, HP ini nggak terlalu berat. Padahal dia sendiri nggendong baterai sebesar 5000 mAh. Jadi kalau saya lagi pakai HP ini berlama-lama sambil nonton atau main game, itu nggak terlalu cepet capek. Ya, kalau udah sejam ke atas sih pasti kerasa pegel ya. Selain itu, HP ini juga punya layar yang buat saya sudah cukup bagus, di mana ukurannya 6,6 inch dan beresolusi Full HD+. Di mata aman, di tangan nyaman, Samsung A13 ini mantep lah pokoknya. Nah, palingan nih, sesuatu yang bikin saya sebel sama desainnya adalah di bagian belakangnya ini. Mungkin saya udah pernah bahas ya di video unboxing kemarin. Jadi kalau yang varian warna hitam itu gampang banget dekil. Jadi saran saya sih kalian pilih aja varian warna lain. Atau mungkin kalau kalian memang suka warna hitam, itu kalian pasangin aja casing tambahan. Jadi bisa menyamarkan kotoran yang ada. Saya sendiri udah pakai Samsung A13 ini sebagai HP kedua selama 2-3 mingguan. Dan memang karena dia HP kedua ya, jadi beban yang saya berikan ke HP ini tuh nggak segede beban yang saya berikan ke HP utama saya. Terus selama masa review, saya rasa sih hmm, the best experience come from the user interface. Asik bahasa Inggris. Ya, yeah. Jadi memang pengalaman paling menyenangkan saya di Samsung A13 ini adalah karena One UI dari Samsung itu sendiri. Saya itu terakhir pakai Samsung di Samsung uh, Samsung M20 ya, itu saya lupa versi One UI-nya berapa. Dan waktu pakai Samsung A13 ini, saya ngerasa uh, tahu ya kenapa orang itu masih banyak yang suka pakai Samsung. Karena memang semakin kesini UI-nya itu semakin intuitif dan semakin kerasa mudah untuk digunakan. Di One UI ini, saya merasa menu-menu yang ditampilkan lebih intuitif dan nggak bertele-tele. Icon-iconnya juga cakep dan pas menurut saya. Dan yang paling saya suka, walaupun HP-nya gede, tapi UI Samsung itu kayak lebih friendly untuk penggunaan satu tangan. Contohnya pas buka setting, setengah layar atas itu kosong ya, supaya kita nggak kesulitan menjangkau dari bawah. Oh ya, sebagai informasi, Samsung A13 ini pakai One UI Core, di mana biasanya One UI Core ini memang diperuntukkan untuk HP entry levelnya Samsung. Jadi ada beberapa fitur yang nggak ada di sini layaknya di One UI versi full di HP menengah ke atas Samsung. Tapi buat saya pribadi nggak ada fitur yang saya merasa kehilangan di sini. Karena memang kalau buat saya sendiri, HP-nya hanya fokus untuk bersosmed dan buat nonton aja. Walaupun UI di HP ini juara, tapi kita nggak bisa menilai satu smartphone itu dari satu aspek aja. Sayangnya, walaupun dia punya UI yang bagus, tapi nggak ditemani oleh hardware yang mumpuni menurut saya. Chipset Exynos 850 adalah chipset kelas entry level dari jajaran HP-HP Samsung. Dan sebenarnya wajar ya kalau Samsung pasang chipset itu di kelas 2,5 jutaan. Tapi menurut saya jadi kurang wajar kalau kita lihat pesaing dari brand lain. Oke-oke. Okay, okay. 
Kita nggak usah ngomongin dulu brand lain yang pakai Snapdragon atau Mediatek di harga yang sama ya. Fokus saja ke Samsung A13-nya. Sepengalaman saya, sebenarnya HP ini masih bisa diandalkan untuk kegiatan saya sehari-hari. Dengan catatan sebagai HP kedua. Main game sesekali juga masih oke okay lah. Saya nyoba main PUBG juga masih ngangkat, walaupun settingan grafisnya harus disesuaikan. Tapi saya kira saya nggak terlalu betah ya pakai HP ini buat HP utama. Ya pastinya ini pendapat saya pribadi, tiap orang kan pasti beda ya kebutuhannya. Saya sendiri merasa kurang nyaman bersosmed di HP ini, karena untuk scrolling timeline di IG, di Youtube, dan di Twitter, HP ini berasa patah-patah. Beberapa aplikasi juga agak lama proses bukanya, terutama kalau kita udah buka banyak aplikasi di background. Uh, jadi gimana ya? Menurut saya itu kalau diibaratkan, ini kayak softwarenya tuh udah siap untuk mengoptimalkan hardwarenya. Cuman si Exynos 850-nya sendiri itu kapasitasnya sebenarnya ya nggak terlalu bagus-bagus amat kalau dibandingkan dengan pesaing lain yang mungkin pakai uh, chipset Snapdragon atau Mediatek. Jadi menurut saya ini bottleneck-nya ada di hardware ya. Tapi sekali lagi, sekali lagi, ini adalah pendapat saya pribadi yang pernah mencoba HP di brand lain di harga yang sama. Ya sebut aja Xiaomi Redmi Note 11 lah, tapi saya nggak diendor sama sekali. Untungnya, kapasitas baterai 5000 mAh di HP ini bisa dioptimalkan dengan sangat baik. Dengan pemakaian ala saya, HP ini bisa bertahan satu setengah harian sebagai HP kedua. Palingan kecepatan ngecasnya aja yang bikin sebel karena memang chargernya cuma 15 watt. Terakhir, saya akan tunjukkan ke kalian hasil kamera dari Samsung A13 ini. Untuk spesifikasi kameranya, bisa kalian googling aja ya, sambil kalian lihat langsung gimana hasilnya, bagus atau enggak. Kalau menurut saya pribadi sih, hasil kameranya sudah cukup mumpuni untuk HP di harga 2 jutaan. Jadi, kalau kalian beli HP ini, kalian nggak perlu takut hasil kameranya akan mengecewakan. Oke, okay, jadi ini adalah hasil kameranya Samsung A13 buat ngerekam video. Ini saya pakai kamera yang utama ya. Nah, bisa dilihat ini dia harusnya nggak ada stabilisasi sih karena di layar HP-nya itu kelihatan goyang-goyang banget. Kita balik sana, panning. Oke. Okay. Sekarang kita coba ke ultrawide-nya. Nah, ini kalau pakai kamera ultrawide buat ngerekam video, formatnya sama ya di Full HD 30 fps dia paling tinggi. Panning kanan atas. Nah, gimana menurut kalian untuk kualitasnya? Coba di inilah ya. Nah, kalau ini untuk kamera depannya Samsung A13. Jadi, uh, dia nggak terlalu luas ya untuk viewing angle-nya. Dan juga nggak ada stabilizer. Oke, sekarang saya akan kasih kesimpulan. Samsung A13 ini adalah sebuah HP yang menurut saya berkebalikan ya dengan Redmi Note 11 yang pernah saya coba. Di Redmi Note 11, saya cukup suka karena mesinnya terbilang lebih cepat daripada HP ini. Tapi, MIUI-nya bukan selera saya. Sedangkan Samsung A13 punya pengalaman penggunaan yang sangat menyenangkan berkat One UI-nya. Tapi secara hardware, ternyata ya nggak terlalu mengesankan. Jadi apakah HP ini jelek? Jelas enggak. Samsung A13 ini masih sangat bagus untuk HP kedua. Dan kalaupun mau dijadikan HP yang utama, menurut saya target pasar utama dari Samsung A13 ini adalah orang-orang yang nggak terlalu geek akan teknologi, terus juga nggak suka mendingin sana-sini, mending ini, mending itu, dan langsung pakai aja. Itu adalah target pasar yang cocok untuk Samsung A13. Rencananya pun HP ini akan saya kasih ke orang tua sebagai HP utama mereka. Dan saya kira itu adalah pilihan yang pas ya, karena UI-nya gampang dipahami, terus juga simple, intuitif, dan juga yang paling penting, branding Samsung di Indonesia itu masih sangat bagus. Jadi ini pilihan yang pas.
Oke mungkin segitu aja ya cerita saya dengan Samsung A13. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update.